Hello, class. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. How hey. are you? Good evening. Fine. Good teacher. You're fine. Very good. Welcome, everyone. Okay, now I can see Carlos, Sofia, Sara, Jocelyn, Maritza, and Ivan. Now I can see Jenny as well. Excellent. Okay, let's wait for your classmates. Let's give them just an extra minute. Hi, teacher. Hello, hi, hello. Okay, I'm getting ready. Let me see what time is it. 7.59, we still have one minute. Let me ask you, how is the weather today? How's the weather today? Como se clima? How's the weather today? It's it's rain. Is it it's raining? Cool. It's cool or cold. Cool. It's raining. Cool. It's raining. Very good. What else? Let me listen to you. Let's practice. How is the weather today? Practiquemos lo que vimos ayer. How is the weather today? Do you remember the vocabulary or not? No me asusta en clase. How's the weather today? Let me listen to you. O hacemos un repaso. Yeah, it's cold. Okay. And humid. It's humid. Very good. Para la lluvia se sería rainy, ¿verdad? Rainy. Acuérdense, it's not raining, it's raining. So, yes. Those are expressions. Wendy. Yes. Carlos. Though. Wendy. It's windy. Windy. Is it hot today? Yes, it's hot. Really? Okay. Is it cloudy today? Yes. Yes, it is. Remember that whenever we use the expression today, hello, good evening. When we say today, we are referring to the whole day. Nos referimos a todo el día. It can be morning or afternoon, or we can also include night. That's why I'm asking you, how is the weather today? Ahora, ¿cómo es el clima ahora? So, how is the weather today? It's rainy, it's, it's cloudy, humid. it's humid, it's cool. Noemi says that it's hot. Okay. So it's humid. It's humid. Very good job. Don't forget to practice. Practice asking yourself, how's the weather today? And then you can practice the vocabulary. Now I have 17 students just on time. Very good job. You know, you're always on time. So I can easily start the class on time. What class is this one? Do you remember what number or what class is this one for today? Class number 12. There we go, class number 12. Imagine we have been together for three weeks already. And that's right. Today we are going to finish 
section number four and the topic or the name of section four is whose genes are these? And the last topic that we have in the platform, it's about the present continuous. We are going to make affirmative, but also negative and interrogative sentences using the present continuous. For the present continuous interrogative, we have the yes, no questions. O le llamamos short answers, respuestas cortas, okay? Present continuous, yes, no questions. So this is the last topic from section number four. And let's find out what is this topic about? If you see, I was asking you about the weather. Les preguntaba, how is the weather? How is the weather? ¿Cómo es el clima? It is humid. It is cloudy. Okay. It is rainy. Está lluvioso. Pero si les pregunto, is it raining at this moment? Is it raining at this moment? Está lloviendo ahorita. It's a question. It's a question. Is it raining at this moment? Está lloviendo? Yes or no? No raining. No. no. It is. Ah, okay. No. No raining. No. It's raining. It is not raining. So the expression raining or the verb raining it is indicating that is happening at this moment look the verb raining it is indicating that we are expressing or the action is happening at this moment okay la expresión raining o el verbo raining está conjugado to an action that is happening in this moment. So this is the first example. Let's go to the platform. Let's check the video and the explanation. And after that, we can have some extra exercises. Here we go. Now I can see, let me see, 18 students, wow. Do not forget, have your cameras on so we can interact with the class we can, uh, you know, participate as well. It's really important for me to see you. Muy importante que nos veamos entre todos. Bien. Turn on your cameras and let's go to the platform. Here we go. Okay, look, section number four. Here we go. This is like the last exercise from section number four. So let's go to the video. Remember, you can easily go and watch the platform's video as many times as you need. So you can practice, listen to the exercises, listen to the explanation, and you can also watch this class again. Pueden volver a ver esta clase que grabamos siempre. Se colocan aquí en la plataforma. Okay. Tienen dos recursos importantes, el video pregrabado y la clase que siempre estamos subiendo. Okay. Siempre está antes de las 8 de la mañana. Está listo. Okay. Here we go. Present continuous statements. This is the explanation. Let's listen to him so we can learn a little bit more. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, 
I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Okay, look at the formula. Here we go. Subject. Subject plus. Plus the verb to be. Plus the verb. Uh, plus ing. Plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. Okay, let me stop here just for a moment and let's review what we have been listening. If you see, he was mentioning in this video that the present continuous are actions that are happening in this moment. Okay, not yesterday, not tomorrow, not one hour after the class, right now, just that in this specific moment. Están pasando justo ahorita. If you see, the three examples that we have are very similar to what's happening in this class. I am talking right now. The teacher is talking right now. I am explaining. I'm explaining about the present continuous rules. You, you are listening to the class right now. Three examples that are being referred to what is happening in this moment. Si se fijan, está pasando en este momento. Okay, that is the present continuous. Por eso le llamamos present continuous. Please do not confuse the simple present and the present continuous because they are different. What is the formula that we have for affirmative statements? ¿Cuál es la fórmula para affirmative statements? Aquí está muy clara, muy bien explicada. Look, first, what do we have first? Subject must verb to be Excellent. plus verb ing. Plus and, complement. And if I say bird to be, what is the bird to be? Am, um, are, is. Bien. Am, um, is, are. Entonces, subject, los sujetos pueden ser I, you, he, she, it, we, and they. Or if you want to use the name of the person, who is doing the action, you can also do it. You are wearing shoes. O podemos sustituir ese you por el nombre de la persona. Let's say Vladimir is wearing shoes. Susana is wearing shoes. Or we can also say the same expression by using a pronoun, personal pronoun. She is wearing shoes. He is wearing shoes, okay? Affirmative examples. Preguntas hasta este momento? O podemos continuar con el negativo. Estos son ejemplos de affirmative 
present continuous statements. Questions? Yes, no. Sí o no? Dim. Yeah, diga. Please. Uh -huh. In English, La letra. we call it ING. Le llamamos ING a lo que sería en español. Lo mismo. No, sí. Ando. No, sí, sí, sí. Uh -huh. La acción que se está generando en el momento. Endo. Es como una terminación. Una terminación. A esto le llamamos un prefijo. O sea, que lo agregamos al verbo. Mi verbo es, miren, leer. Pongámoslo en español, pero lo convierto en una acción que está pasando ahorita es leyendo. leyendo. Comer. Miren. Comiendo. Ahora hagámoslo en inglés. No more Spanish. Read. Y si Reading. le agrego ING. Reading. Reading. Leyendo. Leyendo. Voy a poner otro color. Así que esa solo es una terminación. Que, puede, que significa ando, endo, si lo queremos tomar en español. Lo convierte en una acción que pasa en el momento. Read, reading. Otro ejemplo, si le digo sleep. Ok. Let me write sleeping. it. Sleeping. Sleeping, sleeping. Look. Sleep is the verb. And I have the same verb. Y le agrego ing. Look. Sleeping. Dormir. Y ahora se convierte en una acción que está pasando ahorita. Sleeping. Si le digo run. Run. Correr. Run. Running. 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 If I say rain. Este es el que le acabo de decir. Run. Rain. Rain. Llover, raining, lloviendo, raining. raining. Si le digo listen. Listening. Listening, listening. excelente. If I say, um, what else? Jump. Jumping. Jumping. Right. Writing. 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 Very good. And there are some rules. Hay algunas reglas de escritura. ¿Ok? Casi la mayoría de verbos terminan con ING. Run, running. Rain, raining. Listen, listening. Y estos que terminan con vocal, por ejemplo, write, reemplazamos esa vocal, this one, por el ING. La quitamos. Y decimos writing. ¿Ok? That's it. Si terminan en vocal, Quitamos esa vocal y la sustituimos por ING. That's it. Así que eso significa la terminación ING. In English, ING. Repeat, ING. Verb plus ING. So now you know. And the complement, of course. Bien, vámonos con las negativas. Negative statements. Here we go. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. 
I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, this is the video, very clear video. You know, la explicación muy clara. Let's go to the teacher's board. Vamos a la pizarra y sigamos la explicación. List. Acabamos affirmative statements. Affirmative statement. How do we make an affirmative statement? Subject. Creamos la fórmula. Subject. ¿Qué más seguía? Remember the formula. Verb to be. Verb to be. Subject. Exactly. Plus. Verb to be. Ng. Más el verbo. Ah, after the verb to be, ¿qué tenemos? Los verbos. Los verbos. Los Los verbos. Los Los verbos. Los verbos. Los 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 a subject, a subject, a sentence, I'm sorry. ¿Qué está pasando ahorita? What is happening in this moment? Who can give me an example? Deme un ejemplo. What is happening in this moment? Ah, me gusta. It. Sería nuestro sujeto, it. Verbo to be, is. Is. Vámonos con el Rain. verbo. Miren, rain. Nin y the complement. Right now. right now. But you know, aquí donde yo vivo no está lloviendo. Ah, that is a negative statement. ¿Cómo lo convierto a negativo? It. It's not. And then we have. Is. Yes, no. Not. After the verb to be, I am going to say not, and now is negative. Look, and then I have the same verb and the same complement. Ahí estamos. Affirmative, negative. This is the complete form. What if I want to make the short form? ¿Qué si las quiero escribir en forma corta, clase? Vámonos, misma idea, forma corta. It's not. Vamos acá it's, abajo. It's not raining. It's it is not. not. No, affirmative first. It's raining. It's raining. Right now. now. Bien. Now, short form, negative. Very good job. Now I am going to say an affirmative sentence and please you are going to express the same idea in negative. En otras palabras, ustedes le agregan el not. Veamos. I am cooking right now. Negativa, hagamos la negativa. I am cooking right now. I am not I'm not cooking, cooking. now. Of course. I'm not, exactly. I'm not cooking right now. Nadie está cocinando así, ¿no? Right? No. I am eating right now. I am eating right now. 
Negative. I'm not I am not eating right now. Okay, very good. I am taking a shower right now. I am not taking a shower right now. Very good. I am not taking a shower right now. Okay, let me try. Soila. I am watching TV right now. Uh, I, am I am not, not watching, watching TV, TV, right, TV right, now. right now. Excellent. Jocelyn Ived. I am checking Facebook right now. I am not checking Facebook right now. Excellent. Guadalupe Elena. I am watching Netflix right now. I am not checking Netflix. Right now, right now. Okay, es espero que nadie esté checking Facebook, Netflix. No, we are listening to the teacher, right? Nathanael, I am dancing right now. Make it negative. Not dancing right now. Very mm -hmm. good. I right, now let's move with usemos we we nosotros. We are um drinking coffee right now. We are drinking coffee right now. We're Everybody coffee right now. Not we are we're not uh, drinking coffee right now. Exactly. We're not drinking coffee right drinking now. Drinking coffee right now. Okay. We are sleeping right now. We are not sleeping right now. We're not sleeping right now. We're not sleeping right now. So you see, yeah, Sophia, do you have a question? No. Okay. But excellent. You were participating. Great job. If you see, it is very easy to make an affirmative sentence into a negative sentence. Y si se fijan, la fórmula no cambia cuando hablamos de él, ella, nosotros. ¿Qué es lo único que cambia? ¿O qué es lo que varía? Depende del sujeto. What is different? The verb to be. Mm -hmm. El verbo tuviese que cambia. La conjugación del ing is not going to change. Ahí es donde podemos poner mayor atención. ¿Ok? En el verb to be. ¿Cuándo vamos a utilizar M? When are we going to use M? ¿Con qué sujetos? When I say I, I, with I, punto. No hay nadie más que utilice el M. When am I going to use is? For he, she, and it. Muy bien. He, she, and it. Que le llamamos también tercera persona. He, she, and it. Mm -hmm. When am I going to use R? They, hmm? you, we, you, and they. We, you, and they. Con tres personas también. We, you, and they. Mm -hmm. Very good job. Now, we are going to work in groups. Vamos a trabajar en grupos. Quiero que identifiquen tres acciones que están pasando en este momento en afirmativas, en three actions, that are happening in this moment in negative o que no están pasando, mejor dicho, en este momento. Como los ejemplos, I am not cooking, I am not drinking soda, I am not taking a shower. Esos son mis ejemplos. Tres y tres. O en el grupo traten de dar tantas ideas. Hay tantos ejemplos con el present continuous. I am going to give you Three minutes, tres minutos a ver cuántas expresiones pueden hacer afirmative and negative. And here we go. Vamos clase, let's go and work. Here we go. Let's go and work. Very good job. Excellent.
Okay, I'm just missing Nathanael, Ivan, Delmis, Auri, and Maritza. Go with your classmates, please. Excellent. There we go. I'm just missing Delmis and Maritza. Go with your classmates, guys. Hi, class. It's speaking time. Go and practice. Tengo problemas con la cámara y el audio. El audio está viendo demasiado fuerte acá. Si quiere apague la cámara, tal vez así escuche un poco. Muy bien, Iván. Go. Vaya, este es speaking practice y pueden escribir también en su cuaderno. Empecemos, Sofía, da tres ejemplos afirmativos, luego Eric, tres negativos, y así entre todos practicamos, ¿ok? Practice. Go. Okay. Excelente. Hello, class. Are you practicing? ¿Quién va a empezar? Hoy empezaron. Did you start already? Uh, ¿Ah? You're making negative statements. Oh, negative. No, affirmative and negative. Remember, this oh. is a speaking practice. Siempre los reúno para que hablen entre ustedes. Speaking practice y luego escriben, ¿ok? Me importa más que practiquen, que hablen, chicos. Speaking practice. Go, please. Lo voy a estar escuchando. Sara, make three affirmative examples. Hagamos tres afirmativos en Den Natanael. Three negatives and Fernando, three affirmatives. Go, please. Yo, yo hice una, pero a ver si está bien. Este, en primero, de normal, pero uh, I am uh, running right now. Sí, estoy corriendo para mí. That's y okay. la negativa, I am, I am not running right now. Excellent. So continue like that. Sigan así, está muy bien. Very good job. Okay. Vaya. Estas mismas pueden ser negativas. Estas mismas. Eh, entonces aquí sería, I drank. Ahí sería, tenemos que pasarlos a negativas, estas tres que hemos hecho. Entonces sería... I drink chewy. La, 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 la primera está en negativo, sería I am, I am drinking, solo le quitamos el not, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la primera? I am, la primera era sería I am drinking juice. Drinking, ¿qué dice? Pour, ¿verdad? Juice. Sí. ¿Verdad que él no iría después del drink? Drinking. No, I am not. I am not, después de uh -huh. I am. After Ay, the verb to be. Todo. Don't worry, Maritza. After the verb to be. Siempre va después de <ríe> is, are, or am. Pero ven, ah, se están okay. apoyando. Muy bien, excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, teacher. Hay grupos que se quedan callados y yo, class, speak in practice. Nadie habla. ¿okay? <ríe> I guess I have teachers. Tengo teachers acá. Tengo maestros acá. No. No. no, nadie es maestro acá. Ah, pues no. son líderes. Toman la acción porque a veces no hablan los demás. Excellent. Continue working, girls. Okay, thank you, teacher. Okay, I está. Did you finish? Sí, practicamos. Excellent. There we go. This is what I like. Okay, escucharlos practicando, okay? So let's go back. Volvamos ya a la sala principal, please. Let's go. Okay. okay. Okay, let's wait for your classmates. Affirmative negative statements in English using the simple present. The present continues, present continues, don't worry. 
Bien clase. You know. Ya vamos a chequear los ejemplos. Let me have your classmates right now. Okay. Let me ask Eric. Eric, can you give me three affirmative examples using the present continuous, please? Or present progressive. Eric, sus ejemplos, por favor. Affirmative. Disculpe, teacher, ¿cuál Eric? Tres afirmativos, tres ejemplos afirmativos. Go, please. Sí. Veamos. Disculpe, que... Es que todavía me cuesta un poco. Ah, ok, don't worry. Muy bien que nos exprese. Vamos a ver eh, quién está listo para los afirmativos. Who is ready? Eh, si quiere yo, teacher. There we go. Thank you, Maritza. Go. And then soy la. Go. <laughs> ok, vaya. Este, pusí, yo puse con el grupo que nos, nos usted realizó. Uh -huh. eh, pusimos como número uno, I drinking juice. Very este good. Sería la, sería la positiva, positive. Uh -huh. Y negative, I, I am not drinking juice. Very good. Eh, eh, otra positive, eh, we, are, eh, we are studying English right now. Excellent. Eh, negative, we are not studying English right now. Okay, excellent. Eh, positive. In we are eating, me cuesta mucho la pronunciación. Eating. Eating, eating right now. Y negative, good. we are not eating eh, right now. Right now, very right good. Now. Wow, nice examples and very clear. Al final explico nuevamente la estructura. Soy la, give me your examples. Two affirmatives. And two negatives, please, Soila. Bye. Uh, affirmative, I am learning Engl English right now. Okay. Uh, she's cooking right now. Very good. Negative, they are not playing soccer right now. And she's not listening to music right now. Excellent. Very clear and very nice examples. Excellent. Natanael. Do the same. Give me two affirmative and two negative examples, please, Nathanael. Okay. Um, I am working right now. And negative. Mm -hmm. I am not I'm working right now. In la segunda. Um, continue. Yeah. I am studying right now. Mm -hmm. I am not studying right now. Very good job. A nice example. Miss. Y una, una pregunta, yes. eh, no, no, no sé si se me olvidó a mí, pero ya recuerdo lo he visto. Eh, ¿En qué caso de todo esto se, el I am como que se, se contrae? Se usa. ¿Y en qué caso va así separado? Vaya, fíjense que en el... Continuo en, o en pasado? No, that's ok, muy buena pregunta. En el video incluso lo mencionaba. Eh, who was explaining? His name is... Se me olvidó el nombre de él, ok. Estaba diciendo que más que todo cuando hablamos, it is very common to use contractions. Cuando hablamos es muy natural usar la contracción I am. I am teaching English at this moment. I am cooking. She is starting right now. Así que cuando hablamos, speaking practice. Siempre tratamos de, en inglés, como ahorrar tiempo, ahorrar palabras y vamos linkeando, haciendo cortas las expresiones. Así que ese es un en buen cosa, ejemplo. En, uh -huh. en pronunciación siempre se trata de acortar. Yes. Pero yo estaba viendo que en algunos casos, o sea, se contrae algunas veces no cuando se escribe, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no afecta. No, siempre ahí también depende, exactly. Depende de ustedes, saben, si quieren utilizar la forma corta, forma completa, es igual, ¿ok? No varía, Inde que digamos, Independientemente. Yes, si la frase esté con, contraída o normal. Ah, bueno. Ajá, miren en los ejemplos acá. Y si se han fijado desde el inicio del básico, hemos insistido o hemos recalcado el uso de short forms. Casi siempre 
que vamos a utilizar formas cortas. I'm, you're, she's wearing shoes, we are wearing shoes, they are, formas cortas, porque es lo más común, it's most common. Very good job. ¿Quién me faltaba? ¿Quién más tenía la mano arriba? ¿Quién la bajó? Who was it? So don't worry. Ah, okay. Sophie, but what is Sofia doing right now? ¿Qué está haciendo Sofía? She is... She's walking right now. Walking right now. Walking right now. She is... ¿Qué más está haciendo? Listening to the class. And she is participating in the class. Ben, si Sofía lo pudo hacer, todos podemos hacerlo. ¿Verdad? Excelente. So, Sofía. Si quieres, Sofía, le doy un minutito para cuando ya esté eh, en un lugar sentada, podamos escuchar los ejemplos. Miren este ejemplo. <laughs> Don't worry. Thank you so much for your effort. What if I ask you, you know class? ¿Qué si les pregunto, hey class, what's happening or what's going on? ¿Qué será que está pasando en Estados Unidos? What's going on in United States? ¿Qué creen que pasa? Especially in New York. ¿Qué está pasando? Any idea? Not in El Salvador. Maybe, uh -huh, maybe. maybe it's snowing. Maybe it's snowing. Maybe. We don't know. What if I show you? ¿Qué si les muestro? Look, I'm going to show you a very famous place in United States right now. Pueden adivinar dónde es. Where is that place? Or what is the name of that place? New York. New York. New York. New York. But where is specifically? Specificamente, where is it? Uh, Times Square. Very cool. Times Square. Times Square. Y qué si les pregunto. Ahora se pueden decirme. What is happening in this moment? ¿Qué está pasando en este momento? Tratemos de hacer oraciones. Ok, let me listen to you. El que quiera participar, hágalo. Go, please. Idea. People is walking. There we go. People is walking. ¿Qué más? What else? ¿Mm? There is a lot of guards. Pero con ING, ING. Cars are going by. Los carros están pasando. Cars are going by. ¿Qué más será? Ahí veo a alguien que está tomando fotos. La gente está tomando fotos. People. Are taking exactly. Or they are taking pictures. Veo por ahí que están comiendo. They, they, are, they, eating, are, they right are eating right now. Por ahí algunos están mm -hmm. tomando. Puede ser café. They, they are, are drinking coffee. Or soda, probably, because it's cold but people like cold. So if you see, this is happening in this moment. Entonces, así como eso está pasando en este momento, así es la estructura del simple, no, del present continuous. Siempre confundo el simple present. No. Present continuous or present progressive. ¿Quieren ver más de estas cámaras? Se llaman AirCam. Earth Cam, como tierra, aquí está en la esquina, ¿se fijan? Y pueden ver muchísimas cámaras alrededor del mundo y qué está pasando en este momento, you know? Es bien interesante ver qué está pasando, especialmente en Navidad, ¿saben? Especially in Christmas, Iván, y ven las Air Camps. Creo que en El Salvador we have two. Creo que en El Salvador hay dos instaladas de esas Air Camps. Oh, you can see. Pueden ver, you can visit uh, many places, beaches, zoos, zoológicos, ciudades. It's very interesting, you know. If you're curious and you want to practice, 
using the present progressive, you can make sentences about what's going on. Interesante ese tema, ¿ok? Vámonos a la plataforma. ¿Qué ejercicios tenemos ahí? What is the exercise that we have there? ¿Qué ejercicios hay? Me sí, que el 4.4.12. Veamos qué tenemos en el 4.12. Look at the pictures. And input the correct answer in black, in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation, connotación, un significado positivo o negativo. Follow the example, miren el ejemplo. I'm, I'm. ¿Qué están utilizando? ¿Forma corta o forma completa? Forma corta. I'm wearing. Forma corta. I'm wearing. O también dice or. O. Ustedes también pueden utilizar. Forma completa. I am wearing high heels too. También estoy usando tacón. Indicación, instrucciones, mira las fotos e ingresa la respuesta correcta en los espacios en blanco. Algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas dependiendo de la foto. Y nos da el mismo ejemplo, sigue el ejemplo. What is happening right now? Look at that girl, it's raining. ¿Qué más está pasando en la picture? Eh, está lloviendo. It's raining, very good. It's raining. It's ¿A dónde raining. está ella? ¿O qué estará haciendo ahí? What is she doing there? Waiting. She's waiting. She's waiting. She's waiting. She's waiting. Está esperando el qué? A taxi. El bus. Oh, the bus. She's waiting for the bus. Waiting. Very good. She's not using the umbrella. Exactly. She is not using an umbrella because she doesn't have an umbrella. Y inicia diciendo, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I. ¿Cuál es la forma del verb to be ahorita? Que vamos a utilizar I. Um, I, 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 I am wearing. 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 Recuerden el verbo I'm wearing high heels too. Yo sé que algunos o la mayoría ya hizo este ejercicio, así que va a ser fácil de responder. Number two. It's raining, but I am not, not, not wearing. I'm not. I am not. Wearing, 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 wearing. wearing a raincoat. Remember, el raincoat sí se puede usar la expresión wearing. ¿Por qué? Porque se usa, se pone. ¿okay? Es como un abrigo con capa, pero de plástico. Raincoat. Así que usamos wearing. So, I am not wearing a raincoat. Very good job. End of the first conversation. Fiction number two. What is happening in picture number two? ¿Qué pasa en la picture number two? It is fall. Ah, very good. It is fall. And what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Mm. Patinando. Patinando. Kate Rowling. Kate Rowling. Kate Rowling. Kate Rowling. Kate Rowling. Rowling es por los patines de rueditas. Rowling. Skate Rowling. Yes. Skate Rowling. And the dog. What is the dog doing at this moment? ¿Qué está haciendo el perrito? Walking. Probably he's walking or he can also be running. Very good. It's hot today. Taoshi and Noriko are wearing shorts and feet. 
shirts. It's very sunny, very but sunny. they... They're not warming. It's affirmative or negative? Negative. Oh, exactly, because they are not wearing, wearing, not wearing. sunglasses. Very good job. In picture number three, who is that man? What's his name? ¿Cómo se llama? Phil. 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 Muy observativo. What season is that? Fall. 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 Ah. And let's read. Leamos. Phil or Phil is wearing a suit today. Okay, está diciendo un traje. He, a brown shirt. Affirmative or negative? He's wearing a brown shirt. But he is not wearing. Is not or it is wearing a tie today? Not wearing. Let me see the picture because I can see a tie. Yo veo una corbata por ahí. Yo creo que no. Tiene corbata. No, no la que tiene. tiene. No, sí. No tiene. No tiene. Oh, no. no tiene. Yo dije, mis lentes, my glasses. I went, no. So he is not wearing. He is not wearing. A tie today. Bien. Number four. Look at this girl and what's going on. ¿Qué está pasando en number four? Four. Exercise. Aquí, picture. Katie. ¿Qué está pasando con Katie? It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She sweat sweatshirt, gloves, and a hat. Saben que es una sweatshirt. ¿Qué será eso? Yes. Sudadera. Okay, la llamamos sudadera. Muy bien. She sweatshirt, gloves, and a hat. ¿Será que está vistiendo esas tres cosas? She is or she isn't. She's wearing. She's wearing. She's wearing. Sweatshirt, gloves, and a hat. She boots. Is she wearing she's, boots? She's not wearing. Not wearing. She's not wearing, wearing boots. Wearing sneakers. Wearing sneakers. Boots. ¿Será que son esos sneakers? She's wearing a sneaker. ¿Alguna corrección que quieran hacer antes de enviar o estamos bien? ¿Es clear? ¿Es correct? Clear. It's correct. Ok, veamos si sale correcta. Please. Vamos a ver. K. Forma contractada entonces. Let me see. Any other? Falto el Falto verbo. El verbo. Muy bien. El verbo. Ahí estamos. Let's click on submit again. Falto el verbo, teacher. There we go. Now it's correct. Excellent job. Dejo de compartir y les pregunto. Estamos claros con la estructura. Si se fijan, hemos ido pausados, lento, lento, explicando. Por si hay dudas, podamos aclarar. ¿Cómo nos sentimos, Eric, con el tema? Bien, está difícil. Necesitamos más ejemplos. Yo más que todo he estado practicando. Ok. Eh, para poder entenderlo un poco más. Porque a veces no, uh -huh. me cuesta un poco. Y con este tema, el presente continuo, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente Eric? Y la clase también, no solo eso. Sí. Yes. Este? Eh, más que todo, esto me está gustando del presente continuo, entenderlo, cuándo yes. se tiene que utilizar. ¿Alguien que puede darle alguna clave o cómo ustedes lo han entendido para que tal vez en sus palabras él pueda captar rápido? ¿Cuál fue la, cuál fue la pregunta? ¿Cómo sé cuándo estoy utilizando el presente continuo o cuándo es presente continuo? 
Cuando eh, la acción cuando, está cuando tiene ING el verbo. Ah, cuando Porque tiene ¿Qué está pasando en ese, en ese momento? Ok. ¿Alguien más que quiera complementar la idea? ¿Alguien más que le quiera dar algún tip o cómo hacer para entender el present continuous? Apoyémonos. Eh, es algo que está haciendo y que no lo ha terminado de hacer. Ah, me parece muy bien porque está pasando ahorita en este momento. Si oh, ya lo una. termina de hacer, se convierte en pasado inmediatamente. Yes, go please. Actividad sí, en proceso. O sea, y así como se puede decir de manera positiva, muy también bien. se puede decir de manera negativa, ¿no? O sea, estoy en clase, todavía no hemos terminado la clase. Está muy bien, excelente. Y ya después que terminemos, pues decir que yo no estoy en clase. There <risa> we go, I like Ahí. it. Digamos, por ejemplo, cuando ya termina la clase, ya se puede usar el negativo. No, cuando ya termina la clase, ya se convierte en pasado. Estaba sería, en la clase, eso ya no. Sería, sería que tú no estés en la clase, o sea, que no te metiste. Ajá, <risa> exacto. No estoy en la clase, pero la clase está en proceso. Sí, sí. Exacto, porque está ahorita <risa> pasando. La clase termina hasta las nueve. Entonces, una acción que no esté pasando en el momento... Eh, ¿Será que Eric ahorita se está, eh, está tomando un baño? Are you taking a shower? No. no. Entonces ahora es negativo porque él no se está bañando en este momento. ¿Será que está chequeando redes sociales ahorita? No, teacher. No. Eric is not checking no. social media. Entonces es como decir que algo no está pasando en este momento. Ok. Ahí sí, ya me queda más claro. There we go, excellent. Bien, clase. Sí. Chequeamos ahorita la asistencia. Let's check the attendance list. Vamos a ver, Auri Joana. Is Auri Joana in the class? Yes, right? Present. Yes, she is there. Cristina América. Present. There she is, Delmis Elizabeth. Ella dijo que le estaba fallando el internet y se cortaba la clase. Mm. Pero sí está en la clase, solo que se escuchaba sí bien cortado. Dijo. Pero sí ingresó, ¿verdad? Sí, ingresó. Sí, gracias, está gracias. todavía conectada. Thank you. Gracias por ayudarme a chequear. Eric David. Mucho dinero. Eric Omar. Presen. Fernando Heriberto. Guadalupe Elena Present Iván Alexander Yes, he was there Excellent Jenny Elizabeth Present teacher Karin Jamilek Present Karina Alejandra Present Katherine teacher. Yes, yes Present Ok, Katherine me dijo Present. ¿Quién me dijo? Teacher. Who was saying teacher? Fernando. Ah, Fer, Fernando. Ah, Fernando, ¿qué pasó? Aquí estamos. Se me va a enseñar por ratito. Ok, don't worry. Mayra Xiomara. Sí. I guess she was in the class. Maritza Elizabeth. Presente, teacher. Fíjese que ayer quizás, quizás ya para que me tocaba a mí, se me fue internet y se me quedé muerta la computadora, entonces no sé si ayer, me puso Ayer, veamos, ausente. ayer. No, aquí está, 59 ah, minutos. Muchísimas de gracias. Muy bien. Gracias. Ya saben, siempre pueden consultarme, no hay problema. Y no solo yo reviso la asistencia, sino que se revisa el día siguiente en la mañana. ¿Ok? Don't worry. No. Natanael Adonai. No. Present. Yes, it was there. Noemí Esperanza. Present. Rosa Karina. Present. Ruth Elizabeth. Present teacher. Very good. Santos Carlos. Present teacher. Sara Elizabeth. Present teacher. Silvia Elizabeth. Present. Sofía Michelle. Present. Susana Elizabeth. Present. 
Okay. Sollita e unice. Present teacher. Okay, just give me a second. Aquí estamos. Y Jocelyn Yvette. Ella dijo que lo había sacado de la aplicación después que formamos los grupos. Ah, bueno, pero sí estuvo. le permitió entrar. Sí. Eh, soy la esperanza. Present. Present, ok. Bien. Yo estoy Mayra, he estado en la ah. clase, pero justo Ajá. ahorita, me, right now, <ríe> me acaba de sacar de la clase y no pude. Aquí estamos, entonces, gracias Mayra por decirme, ya actualizamos, thank you. Bien, sí. claro, ¿qué es ahora? What day is it today, oh yes? Thursday. ¿Qué pasa? Today is Thursday. 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 Miren, hemos ya finalizado nuestra tercera semana, vamos muy bien. No, lo felicito por ser constantes en la plataforma y en entrar a clases. Créanme que eh, se les va a volver un hábito entrar cada clase, repasar inglés. Y para mañana, los que son papás, no sé si tengo papás acá, let me wish you a very nice day with your family and with your kids. No sé si tengo papás, les deseamos desde allá todo, ¿verdad, clase? Happy, Happy Father's Day. Day. Happy day. Father's day. day. I really hope you to have a great day with your family. And if you don't have questions or comments about the class, we are going to stop the class here. Thank you so much for coming and see you on Monday. No se olviden de practicar estos días que no tenemos clase. Okay? See you on Monday class. Thank you so much for coming. Nos vemos el lunes. Bye bye. Thank you. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.